dit vir more mense moet, en as ek sê recht te seer, dan sê ek het tot aanleiding van my eie lewe. Hier sit vir more mense wat rarig dier pijnlijke goed gaan, wat dier teleerstellings gaan, wat, wat dier, dier dalk dier een echtskinning gaan, en die middel van een echtskinning is die, die verwerping, die seer daarvan beleef. Hier sit vir more mense in die plek wat op een punt staan waar hulle bezigheid miskien bankrot speel, of, of hulle nie meer werk het nie, hulle het financiële moeilijkheid, hulle staan op een plek waar hulle nie weet hoe gaan hulle volgende maand kost kry. Hier sit mense vir more wat dier siektes gaan, miskien gediagnoseer is met een siekte wat klink soos een doodsvon is, al die type mense sit vir more hier. En het sal verkeerd wees van my om vir more te sê dat ek weet hoe jy voel. Dit sal onrechtvaardig wees, al, al ken ek die type pijn wat jy deurgaan vanmorgen. Sal dit verkeerd wees. Want ek weet nie hoe diep en hoe seer die teleerstelling in jou leven snij nie. Ons is nie weet nie. Ons weet nie hoe diep het gaan. Maar weet jy wat wil ek vanmorgen vir jou sê, en vir elkeen van julle sê wat op so plek in jou leven sit vanmorgen, Die Heere het my hierna toe gestuur met die boodskap om te sê dat die selle tyd wat hier da- mense sit wat so diep in seer en pijn en teleerstelling is, sit die mense vanmorgen wat die type pijn reeds oorwin het dier Jesus Christus wat hulle kracht gee. Hoor wat ek sê vanmorgen, hier in hierdie godsgebouw sit daar iemand wat reeds kanker oorwin het omdat Jesus Christus hulle gehelp het, saam met hulle die pad gestap het. Hier wil ons staan vir hier vanmorgen sê daar mense wat reeds dier echtskinning was, reeds dier verwerping was, wat nie geweet het hoe hulle dier gaan kom, nie geweet het hoe hulle weer gaan opstaan nie, maar omdat Christus saam met hulle die pad gestap het, kan hulle vanmorgen getuig en sê, die Heere is goed, en hy het my dier gedra, ek het nie geweet hoe ek gaan aangaan nie, maar hier sit ek vanmorgen, ek kon aangaan. Hier sit mense vanmorgen wat financieel, totaal en al, alles verloor het, maar dier die kracht van God opgestaan het, en die Heere weer weggemaak het. Kan ek sien vanmorgen, net dier hande, as jy kan getuig vanmorgen, en sê, die Heere het al vir my deurbraak gebring, die Heere het al een wonnewerk in my leven gedoen, en geneesing, kyk rondom jou, kyk rondom, net hou jou hande daar, net vir een sekom, kyk rondom jou, dankie jylle, dit is so, Hier sit mense vanmorgen, en, en, en ek wil vir elkeen van julle sê, dat maak nie saak waarin jy sit nie, daar is oorwinning in Jesus Christus wat ons die kracht gee, daar is oorwinning dier Christus, by hom is ons oorwinning. By hom is ons oorwinning. Mense hanteer struggles differently, trauma differently, hulle hanteer het op verskillende maniere, by die mense as hulle dier moeilike tye gaan, dan gaan hulle op een shopping spree. Moe nie hand opsteek as het jy is nie, moe nie na jou vrou kyk of jou man kyk as het hulle is nie. Maar het is so, partij mens as hulle dier moeilike tye gaan of trauma ervaar, dan begin hulle geld uit gee. En partij keer besigheidsmanne in die tydperk van trauma, dan maak hulle verkeerde financiële keeses wat hulle verder kan ruineer. Partij mens, wanneer hulle dier moeilike tye gaan of financiële of, of uh, jy weet, gechallenged word en teleergestel is, dan begin hulle te veel eet. Dit gebeur. Dit gebeur dat mense dan te veel begin eet, hulle soek iets om daar seer weg te vat. Betek hier begin mense te veel drink. Hulle vergryp hulle self aan drank, want hulle probeer iets kry, wat hy seer kan volmaak, wat een substitute is vir dit wat hulle nou voel, en hulle kry dit nie volgemaak. Dit is so hard seer, dat wanneer mense dier challenges gaan in hulle leven, hierdie trauma en hierdie seer en die teleerstellings beleef, dan dikwels wat gebeur is, die selle mense wat seer gemaakt is, begin die mense om hulle seer maak. Het jylle het al raak gesien? Baie keer nie, jy moet willig nie, maar omdat dit hulle defense mechanism is, omdat hulle probeer in beheer wees, hulle het nou net beheer van hulle levens verloor, en dan begin hulle mense om hulle seer maak en wegdruk in het, en ek wil jou vanmorgen iets vraag. As jy so persoon ken, hy sympathie, hy bykie genade, verdra dit vir die oomlik, sien die seer in die ander persoonse oor raak, en besef dat dit is die persoonse defense mechanism, dit is, dit is nie wie hy is nie. En as dit jy is vanmorgen, wil ek so by jou pleit, en sê moet dit nie doen nie. Dit maak so seer, dit is so onnodig, dit is nie nodig om dit te doen. Je weet, een paar jaar terug 
het ek so seer gehad. En, en daar waar ek op die motorfiets gesit het, en daar waar ek het gevoel het, of my leven uit mekaar uitval, op een oomlik, kom die Heere na my toe, en hy spreek my naam. En, en in die oomlik, toe die Heere my naam roep, toe verander daar iets hier binnen in my, toe voort iets binnen in my volgemaak, wat ek nie kan verduidelik nie. Nou ek noem het vandag die God Spice. Sê God Spice? Dit beteken as een spasie binnen in ons, wat slechts volgemaak kan word dier die liefde van God. Ek denk die Heere het ons so geskape. Rarig, as jy my vraag, ek denk toe die Heere had hem in die van gemaakt het, dis ook om my, hy moes iets in hy in, in, in blaas, en die woord sê dit was sy aas, maar ek denk het was sy liefde ook. Jy sê, na die God spuis binnen in ons, kan slechts volgemaak word dier die liefde van God die Vader. En wat gebeur is, wanneer ons dier trauma gaan dikwels, dan probeer ons in die God spuis, probeer ons al hierdie ander goed indruk. Ons probeer seer indruk, ons ander mense seer te maak, ons probeer drank hier indruk, ons probeer koos hier indruk, ons probeer geld hier indruk, ons probeer al hierdie plezier van die wereld in hierdie God spuis indruk, en het word nie vol nie. Wie van jullie weet waarvan ek praat vanmorgen? Hy plek waar jy seer het en jy soek een antwoord en jy, jy vind het nie en jy probeer al hierdie maniere om hierdie, hierdie seer te beter te laat voel. Weet jy het gebeur? Was jy al by een buffet eet te gewees en die koos lyk so lekker en dan begin jy eet en het voel lekker en jy eet en jy eet en jy eet en dan denk jy vir jyself, maar jy moet nou genoeg eet want jy weet nie of jy morgen koos gaan kry nie en hou jy aan eet en aan eet en aan eet. Hoe voel jy nou nou as jy huis toe rui? Jy voel soma naar, man. Jy voel vol, jy voel, eindelijk word jy, jy is eindelijk soma kwaad vir jouself. Jy sien, wanneer ons hierdie God spuis, hierdie spasie in wie ons is, wanneer ons het begin vol met die dinge van die wereld, met die idee om beter te voel, dan is het precies die gevoel wat het nalaat. Dit los een verder hartseer, een dieper hartseer, wat niks kan, dit raak net erger en erger. En daarom, die dag toe die vader my naam noem, Die dag toe hy sê, Dani, toe verander alles, toe sit asof daar een vol, hierdie spasie word vol gemaakt, en daar is oorwinning in my, daar is deurbrok, dit voel vir die eerste keer op my leven, wat hierdie spasie vol is, en ek het nie meer hierdie drang vir iets anders te nie. Ek wil jylle met saam met my na een mooi skrif gedeelte toe gaan, hoor hoe mooi sê Jesaja dit, Jesaja 43. Jesaja 43 vers 1 en 2. Maar nou, so sê die Heere jou skepper, o Jacob, so sê die Heere jou skepper Gert, so sê die Heere jou skepper Willem, so sê die Heere jou skepper Susan, Mari, wees en jou formeerder, wees nie bevrees nie, want ek is met jou, want ek het jou verlos, en ek het, sorry, ek het jou by die naam geroep, jy is myne. Ek het jou by die naam geroep, jy is myne. Myne, weet jy dat die Heere ken jou naam nog voordat jy in jou moederse baarmoeder ontvang is? Weet jy dat die Heere ken jou naam nog voordat jy geskap is, het hy al reeds jou naam geken? Hy sê, as jy dier die water gaan, is ek by jou, dier die riviere, hulle sal jou nie oorstroom nie. En dier die vier sal jy nie geskroe word nie, en die vlam sal jou nie brand nie. Maak nie saak waar dier jy gaan nie, die feit dat die Heere jou naam ken, kom man, raak net bykie excited al oor vir oogend, die Heere ken jou by die naam. Jy is nie net een nommer nie, ek gaan nie vraag wie van jylle werk by jou bezigheid waar jy net een nommer is nie. Maar as jy by so plek al ooit gewerk het, dan sê jy precies weet waarvan ek nou praat. Jy kan vervang word, jy is net deel van die groep, dit maak nie saak nie, dit werk nie so met God nie. Met God is jy by die naam geroep, hy noem jou op jou naam, Ian, Ian Rai, hy noem jou op die naam. Hy ken jou naam persoonlik, en wanneer hy met jou praat, dan sit een persoonlijke verhouding. En as jy daai liefde van God toelaat, en hierdie leegte wat jy voel in hierdie tyd, wil ek jou waarborg gee, dat dit sal beter word, en daar sal nieuwe kracht kom, en daar sal oorwinning kom. Jesus Christus is die antwoord, ons lees in Johannes 11. Lees ons waar Lazarus oorlede is. En Martha en Maria heil en treer oor hulle broer. En dan kom Jesus by Lazarus, ach by Martha. En hy sê vir die volgende woorde vers 25. Ek is die opstanding, die lewe, wie in my gloe sal lewe, al het hy ook gesterwe. 
Ek is die oorwinning, ek is die antwoord, ek is die redding. En elkeen wat lewe en in my glo sal nooit sterwe nie, tot in eeuwigheid. En dan vraag hierdie vraag, glo jy dit? Jy sien, ek kan vanmorgen enig iets vir jou sê, ek kan vanmorgen die beste preek uittrek, ek kan, wat er woorde die Heilige Geest oor my inspireer om te sê, kan ek vanmorgen sê, maar as ek vraag, glo jy dit, wat is jou antwoord? Glo jy dit, vraag die persoon langs jou, glo jy dit? Glo jy Christus is die antwoord op jou probleme? Enig jaas? Glo jy Christus is die oorwinning waarna jy soek. Glo jy Christus is die enigste een wat die God spuis kan volmaak. Glo jy Christus is die enigste een wat jou kan laat beter voel. Glo jy Christus kan vir jou deurbraak bring. Glo jy daar is lewe in Jesus Christus. Glo jy dit? Sy antwoord om vers 27. Sy antwoord om, ja jyre, ek glo dat hier die Christus is die Seen van God wat in die wereld sou kom. Ja jyre, ek glo dat hier die Christus is die Seen van God wat in die wereld sou kom. Weet jylle wat beteken hy woorde? Martha het nie nodig gehad om, om enig iets meer te sê nie. Net dier om te sê, ek glo dat hier die Christus is die Seen van God wat na hierdie wereld toe sou kom, het sy reeds alles gesê. Sy het reeds verklaar dat hy die oorwinning is. Sy het reeds verklaar dat daar geen iemand anders is wat hulle kan kracht gee nie. Geen iemand anders is wat hulle kan help nie. Daar is geen ander antwoord behalwe Jesus Christus nie. As hy die Seen van God is, dan het hy toch alle autoriteit. Kom en dan is hy toch die antwoord, dan is hy die rede. En terwijl ek verhoogend af sonder, ervaar ek net, dis tyd met ons bykie hierdie woorde spreek. Dit is tyd dat ek en jy bykie vanmorgen net sê, Heer Jesus, ek glo dat hier die Christus is, die Seen van God. Kom en herhaal so hier die woorde saam met my vanmorgen. Heer Jesus, ek glo dat hier die Christus is, die Seen van God. Heer Jesus, ek glo dat hier die Christus is, dat hier die, die antwoord is op my leven. Ek glo dat hier die oplossing is. Ek glo dat hier my kan help. Ek glo dat my deurbraak by jy le, en nergens anders nie. Glo jy dit wat jy spreek vanmorgen? Dis waar ons oorwinning le, die volgende vers daar is so mooi, en, en nadat, sy dit ges, nadat sy dit gesê het, gaan sy en roep Maria, haar sissie, ek bid so dat elkeen van jylle Mar- Martha in jylle lewe sal he, iemand wat jylle sal gaan roep, aan die hand grijp en sê kom saam kerk toe, Misschien voel jy leeg, misschien het jy antwoord nodig, maar ek bid so dat elkeen van jylle, en Martha sal hee wat sê, ek weet waar die antwoord is, ek weet waar om oorwinning te hee, ek wil hee met saamkom, en sy sê vir haar sister, stillekies, die meester is hier, en hy roep jou, die meester is hier, en hy roep jou, toe ek in die week tyd spandeer met die heilige geest, toe sê vir my dis die boodskap, wat hy vanmorgen wil gee. Die meester is hier, en hy roep jou, by jou naam. Hy roep jou, by jou naam. Kom man, die vader roep jou naam. My vader is die koning van die heel al, jy weet, en kom wat wil, ek sal dit nooit vergeet nie. Hy is die antwoord, maak die saak wat kom nie, hy roep my, by die naam. Weet jy, wanneer ek dier die moeilikse tye van my leven gaan, dan remind ek myself, dat hy roep my naam. Toe ek op my seerste gehad het in my leven, waar ek geen hoop meer gehad het, en waar ek wou oorgee, waar ek wou my leven beëindig, waar ek niks lig in die tonnel gesien het nie, toe roep hy my naam. Hy het nie net gesê, hy, jy kom hier nie. Kom en iemand luister vanmorgen, hoor wat ek vir jou sê, die Heere roep jou op jou naam vanmorgen. Wanneer, wanneer sal ons iemand sy naam een paar keer na mekaar sê? Is dit nie wanneer hulle seer het nie? Kom man, ek sê vir jou, Jackie, hy, jy, hoe gaan dit met jou, of hy, wat maak jy? Maar my Jackie sit in die heil, dan sê ek van Jackie, Jack, Jack, kyk vir my, Jack, is dit nie? Hoe maak ons met ons kinders? Hy, Joshua, Joshua, Josh, Josh, en ons trek hulle nader, ons hou hulle vast. Sê hy, Joshua, Joshua, ek wil iets vir jou, doen ons dit nie? 
vanmorgen wil ek vir jou sê, want jy en hy seerste plek van jou leven is, dan kom die vader na jou toe, en hy kom hou jou stuif vast, man, dis wat hy vir jou wil doen, en hy noem jou op jou naam, en hy sê, hy gert, Marco, 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 luister vir my, luister vir my, jy kan nie hierdie oomlik mis nie, ek roep jou naam, en Martha sê nie net dit nie, sy sê, die Heere roep jou by die naam, maar hy is hier, Kerk, die Heere is hier vanmorgen. Jou geloof moet op een stadium oorgaan van waar jy God net aan bid op een zondag, of waar die Heere net in jou binnenkamer is. Dit moet op een plek kom waar jy glo, die Heere is hier. Kan nie, Annelies, hy is hier. Hy is hier, sy hand rus op jou skouwer vanmorgen. Die Heere is hier by jou vanmorgen. Maar man, hy is nie ver nie, hy het nie maniel geword. God met ons, jou geloof kan nie net een afstand wees nie. Dit kan nie net een God in die jimmel wees nie. Dit moet een God hier wees. Jy sien, wanneer ons hierdie besef kry, wanneer ons besef, toe Martha van Maria sê, die Heere is hier, toe wou sy he, sy moet besef, dat daar kan nou enig iets gebeur, want die Heere is hier. Kom on kerk, die, as die Heere hier is, kan daar enig iets gebeur. Het jy een verwachting, as jy nie glo God is hier nie, sal jy nie een verwachting heen nie, maar wanneer jy hier inkom vanmorgen, met die verwachting dat die Heere hier is, gaan jy glo, hier gaan dinge gebeur. In ons storms, die Heere is hier. Laatst week daag hier oor duisend mense op, hoekom, want onbeskaamd is hier. Dit was fantastisch, dit wat krijg, maar elke zondag dan daag die Heere op in hierdie plek, hy is hier. Hy is hier, hier kan enig iets gebeur. Jy kan vanmorgen vrykom. Die ketings kan vanmorgen afbreek, jy kan vanmorgen die oorwinning kry, jy kan vanmorgen gered word, man. Want hy is hier, sy sê die meester is hier, nie sommer enig hier, man, die kan, man. Die God wat ons aan bid is nie sommer nie jy, jou God nie. Ons aan bid, die skepper van jimmel en aarde, ons aan bid die een wat in beheer staan van al die angels, van al die engele amies, ons aan bid hom. Hy is in hierdie plek. Daar is nie een substitute gegeen nie. God in sy almacht en sy grootheid is hier vanmorgen. Jy sien, wanneer jy hierdie prentje krij, wees hier en dat hy jou persoonlik ken en jou by die naam ken, dan denk ek sal ons reaksie wees, die reaksie van Maria. Sits my vers 29. Dan sal hierdie ons reaksie wees. En sy het toe sy dit hoor vinnig opgespring en na hom toe gegaan. Anne vertaling sê, sy het na hom toe geharkloop. She ran towards Jesus. Kom in kerk. Mag dit ons reaksie wees, wanneer ons ons, stem, ons naam hoor. Mag dit vanmorgen jou reaksie wees, wanneer jy uitnodiging gemaakt word. Mag dit vanmorgen jou reaksie wees, wanneer jy jou naam hoor, uit die, uit die mond van die vader uitkom, die skepper van jy al, waar jou naam roep, en hy hier is, en hy sê, kom na my toe, dat jy sal opspring, en na hom toe hardkloop met alles in jou. Nie uitstel nie. Joch, terwijl ek bezig is hiermee vir die Heilige Geest my na Psalm 95 toe. Gaan saam met my na Psalm 95 toe. Vers 6. Kom, laat ons aan bid en neerbuk. Laat ons sneeuw voor die Heere wat ons gemaakt het. Hou net eerst daar. Kom, laat ons aan bid en neerbuk. Laat ons kniel voor die Heere wat ons gemaakt het. Jy ons buks en ons kniel voor soveel dinge in hierdie wereld. Ons kniel en ons buk voor mensens opinies oor ons. Ons kniel en ons buk voor dinge geld. Ons kniel en ons buk voor die plesiere van hierdie wereld. Die afgode van hierdie wereld. Maar hier kom die psalm, die, die, die persoon wat die psalm geskryf het, en hy sê, kom laat ons hom aan bid wat ons gemaakt het. Kerk, jy kan jou antwoorde op allerhande plekke gaan soek in hierdie wereld, jy gaan dit nie kry nie, ek sê jou nou. Jy kan gaan plek soek om het vol te maak, het gaan nie vol word nie, ek sê jou nou. Ek was daar. Jy voel meer leer, jy voel meer alleen, jy voel meer te leergesteld. Daar is een dieper pijn wat kom elke keer nadat jy gaan soek het, en nie by die Heere dit gaan soek het wat jou gemaakt het nie. Thy God space. Want hy is onze God. Sê hy is onze God. En ons is die volk van sy weide en die skape van sy hand. Ach, as jylle vandag maar na sy stem sou luister. 
Ja, die psalmdichter maak een pleit hier. Soos ek vir oogend by jou pleit. Ach, as jy net vanmorgen na sy stem sal luister. As jy net vanmorgen na hierdie boodskap sal luister. Het sal hoor en sal luister dit wat ek sê vanmorgen vir jou. Nie net hier sit en, en laat dit vir jou voorbij gaan nie. As jy net vanmorgen sal aandag gee aan dit wat ek vir jou sê. Hy sê in vers 8, verhard jylle harte nie. Verhard jylle harte nie. Moe nie jou hart verhard nie. Maak jy saak hoe seer hy seer is nie. Maak jy saak hoe, hoe, hoe te leergesteld jy is nie. Maak jy saak hoeveel keer dit al gebeur het nie. Verhard jou hart nie. Sê vir die persoon langs jou, verhard jou hart nie. Kan maar nie, nie, nie. Doen wat die besalmdichter doen, pleit vir die persoon langs jou. Kom maar, pleit vir die persoon langs jou, sê van verhard jou hart nie, asjeblief moet jou hart verhard nie. Ek dink vanmorgen moet die eindelike paar mense na mekaar toe draai vir oogend, met trane in hulle oog, ek is nou ernstig, baie ernstig. Ek voel in my hart vir oogend, jy moet eindelijk na die persoon toe langs jou draai, draai en dan moet trane stort, jy moet sê, moet nie jou hart verhard nie, moet nie laat die riseer jou aftrek, jy moet nie laat die riseer jou wegtrek van God af, jy moet nie jou hart verhard nie, moet nie jou hart verhard nie, ek pleit by jou vanmorgen, so wat eindelijk mekaar so in die hande vat vanmorgen en vastdruk en sê, moe nie, jou hart verhard nie. Vers 32, vers 32, terug al by Johannes 11, en toe Maria kom waar Jesus was, en om sien, val sy aan sy voete neer, en sê vir hom, Heere, as jy hier gewees het, sou my broer nie gesterf het nie. Wie was al daar? Wie was al daar waar jy gesê het, Heere, waar was jy? Heere, hoekom ek? Ek was al daar. Heere, hoekom gebeur hierdie ding met my? Heere, as, as jy dan groot en gedig is, Heere, as jy so goed is en so groot God is, waar was jy? Hoekom was jy nie hier toe ek jy nodig gehad het nie? En een paar jaar terug, 17 jaar terug, op die motorfiets is het precies waar ek was. En my vraag was, maar waar is jy, God? Waar was jy, Heere? door die heilige geest vir my kon wees het, dat God het nie hierdie wereld gebroke geskape nie. Kom hier man, God het hierdie wereld perfect geskape, toe hy sê na elke dag gesê het, en is goed, die level, die mate van goed, is baie beter as dit wat ek en jy verstaan rondom goed. As ons sê iets is goed, dan is het goed. Maar as God sê iets is goed, dan is het ver above dit, dit is fantastisch, dit is perfect. En die heilige geest maak my die dag bewust, dat die Heere het hierdie aarde perfect geskap, hy het om goed geskap. Maar jy sien, hierdie wereld is een gebroke wereld. Hierdie wereld val uit mekaar. Kijk rondom jou. Dit is een stik in die wereld, waar die, dit reen oor die rechtvaardige en die onrechtvaardige, waar die goeie en die slechte, die selle lot het, sê, spreker, spreker Waar die seer gebeur met die mens, en, en, en my hart was hier, maar ook om met my. En die heilige geest wees my op die dag, daar is twee redes ook om hier die wereld so stikkend is. Die een vind ons in openbaring en sien ons, want die Satan haat ons as mens. Nie net die christene nie, ons sal baie keer vir iemand sê, ja maar omdat jy nou glo, nou val die Satan jou aan. Hy val alle mense aan, gaan lees die woord. Hy haat die mens, want ons is in die beeld van God geskape. Hy haat amal. Die ou sonder Christus is net op sy eie. Maar ons het die Heere met ons, hy haat die wereld, en omdat hy die wereld so haat, is hy op een passie en op een missie uit om ons te verwoes. Jy sien, ons kan nie net die Satan alleen nie skuld gee. Deel daarvan ook om hier die wereld so verval en so stikkend is, is as gevolg van ons eie kees is. Is as gevolg van zonde. Is as gevolg van kees is wat ons maak, of mense om ons maak. Dikwels is het keeses wat ons gemaakt het onbewus, of keeses wat ons maak sonder dat ons weet, het gaan ons later inhal. En net so het ander mens as een kees as een inpak op ons levens. Jy sê, maar het was nooit Godse hart en nooit Godse plan dat ons in so'n stik in die wereld moes leef nie. Gaan blij vanavond net bykie weer terug na Genesis toe en gaan kyk wat was Godse plan. Gaan kyk wat was jou paase plan vir jou leven. En Jeremia 29 gaan sê vir jou, my plan vir jou leven is net goed uit en gins is nie seer nie, nie pijn nie, en ek glo my vader as hy met my praat. In openbaring al gaan kyk jy wat Godse plan vir hierdie wereld, die plan vir die volgende wereld. Dis nie Godse plan nie. 
Die volgende vers daar wees vir ons Jesus hart. Vers 33 sê, Toe Jesus haar dan sien ween, en die jode wat saam met haar gekom het, ook sien ween, het hy geweldig bewoog geword, en in sy gees, en hom ontstel. Die message translation sê, and he became very angry. Hy kwaad geword. Hy het hom ontstel, beteken hy het woedend geword. Ons denk, Jesus het net kwaad geword, toe hy die sweep ge, gevlag het, en die ouwens uit die tempel uit gejaag het. Hier so lees ons, Jesus het kwaad geword. Hy het woedend geword. Ook om denk jy, het Jesus so kwaad geword, vir Maria hulle wat heil. Hy het kwaad geword vir hierdie gebroke wereld. Hy het kwaad geword vir die feit dat ek en jy so moet gebuk gaan onder die challenges van hierdie wereld. Jesus het kwaad geword, dit was nie, vir hom, dit was nie deel van sy plan nie. Dit is nie wat hy vir ons wil heen nie. Hy het kwaad geword vir die sonde in ons levens, die keeses wat ons maak, wat ons nie veronderstel is om te maak nie. Hy het kwaad geword vir ander mense sy keeses wat jou leven beinvloed. Net so kwaad soos jy word, en dan wil ons die Heere daarvoor blameer. Jou aandag is op verkeerde goed gefokus. Fokus die woede op Satan, of op die sonde in hierdie wereld. Jesus het kwaad geword vir die gebroke wereld. Die volgende vers, ons sien ons daar. Hy sê in vers 35, gaan af vir my na vers 35 toe, en Jesus het geween, en die jode sê toe, kyk, hoe lief het hy hom gehad. Kyk hoe lief het hy hom gehad. Jesus het geween, elke traan wat jy heil, heil Jesus saam met jou. Ek wil jou vanmorgen, Ek wil jou vanmorgen bemoedig en sê, daar is niks wat dier jy in hierdie leven kan gaan, wat Jesus nie bereid is om saam met jou dier te gaan. Daar is geen storm, geen pijn, geen teleerstelling waar jy jou aan sal los nie, en sê, ek gaan nie hierdier nie. Elke traan wat jy heil, elke druppel wat op hierdie grond val, heil Jesus saam met jou. Sy hart is ook gebreek, want jou hart gebreek is. Want hy het jou lief, Hy het jou ontzaglik lief, wie van julle as ouwers, as jou kind heil en oprecht heil en seer het, wie van julle sê daar en het geen gevoelens nie? Wie van julle sê daar en het raak julle nie eers nie? Nee, dit raak ons as paas, as ons kinders seer krij, dit raak ons as ouwers, as ons familie seer krij en raak. Hoeveel te meer denk jy heil Jesus nie saam met jou, as jy dier hierdie goed gaan, wat jou so seer maak nie? Hy weens saam met jou, hy het saam met jou geil. Die mense wat buitenkant gestaan het, kyk hoe lief het hy om gehad. God is geen aannemer van persoon. Hy het elkeen van jylle lief. Elkeen van jylle lief. Hoe lief het God die wereld gehad, dat hy sy enigste geboren sien gegee, so dat elkeen wat in hom glo nie verloor is sal gaan nie, maar die eeuwige lewe sal he. Hoe lief het jou vader jou gehad dan, dat hy bereid was om hy prijs te betaal. Hoe lief het God jou gehad? Dit is die gospel boodskap. Die gospel boodskap is, dat ons die nie een God wat ver is nie. Ons die nie God wat bereid was om in ons storm, in ons gebroke wereld, in te gekom het, en die grootste suffering dier te gemaakt het in ons onthalwe. Hy het op hy kruis gesterf vir my en vir jou. Maak jy seer saak, hoe seer jy het vandag nie. Maak jy saak, hoeveel teleerstelling jy deurgaan en hoe moeilik het voel nie. Dit wat Jesus deurgegaan het namens my en jou, was tien keer erger gewees. Is dieper, is dieper gewees. Die, die feit dat hy die vader van hom afweggedraai het op die oomlik van die kruis. Weet jy hoeveel verwerping en pijn en alles Jesus moes deurmaak ter wille van jou. So dat ons kan vrede en oorwinning vind by hom. Jy moet so gospel boodskap, so ek dink dat daar een herleving moet uitbreek. Kom on, ek so dink dat daar harte moet verander en, en mense nie hulle harte sal verander en sê, as dit rarig my pa is, dan wil ek so wees. As dit rarig my God is, wil ek by sy voete wees elke ochend. Al moet ek hier vroeger opstaan. Al moet ek minder slaap, ek wil by hom wees, as dit die boodskap is. Man, Jesus gaan daar vanaf verder en hy genees Lazarus. Hy laat gera- Lazarus uit die doodheid opstaan, so dat sy wonnewerk en sy woord kan bevestig, nou moet daar haar leving uitbreek. Ek meen, nou moet daar mense opstaan en sê, ons het het gesien. Ek meen, hier is, hier is die mooie boodskap, hier is die wonnewerk en nou moet daar haar leving uitbreek. Maar ek wil jylle vat na vers 45 en 46 toe. 
vers 45 en 46, en ek sluit af met die gedachte. En baie van die jode wat na Maria gekom het, en aan skouwers was van wat Jesus gedoen het, en ek wil sê, en gesê het, en in hom het, en hom gegloe, maar sommige van hulle het na die fariseers gegaan en vertel wat Jesus gedoen het. Sommige was nog steeds skeptis. Sommige het nog steeds nie gegloe nie. Van hulle het, van hulle het die boodskap gehoor en die werk van Jesus gesien. Soos dat vanmorgen mense hier is wat die woord hoor. Soos dat vanmorgen mense hier is wat weet dat God alle wonderwerk in hulle leven vir hulle gedoen het. Soos dat vanmorgen mense is wat glo, maar net so is dat sommige wat vanmorgen hier sit en jou hart is verhard. Die dat ek te veel keer al die goeie nies gehoor te veel keer al op een zondag aangetrek en hier kom sit en toegelaat dat die boodskap van jou weg gaan. Sommige het skeptisch geblei. Ek wil vanmorgen pleit, soos die psalmdichter, soos die psalmskryver pleit. En ek wil jou vraag vanmorgen, Renier, sal jy vir my voor in te kom? Ek wil jou vraag vanmorgen om nie jou hart te verhaard nie. Ek wil jou vraag vanmorgen om gehoor te gee, aan die woord van God. Nou, wie jy sit vanmorgen, wat het ook al is wat jy gaan, ek weet nie. Ek kan vanmorgen vir jou sê, ek ken jou type pijn. Ek ken jou type teleerstelling. Maar ek weet nie hoe diep het snu nie. Ek weet nie hoeveel keer jy al seer gekryd en hoeveel keer jy al teleergesteld is. Maar wat ek vanmorgen vir jou kan sê, is dat by Christus is daar oorwinning. By Christus is daar een antwoord. Ons het een vader, wat vanmorgen bereid was om in hierdie kerkgebouw saam met ons te wees. Is die een God wat bereid was om van sy troon af te klim, aarde toe te kom mens te word, en aan die kruis te sterf vir my en jou. Die woord sê so dat ons oorwinning kan hee in en dier Christus Jesus. Ek leem met jou hoofd, net buig daar waar jy is in jou oor toe maak. Het jou reeds jou hart verhaard? Hoor jy nie meer as die vader jou naam roep nie? Het die seer van die verlede te veel geraak en is jy al te veel keer te leer gestel? Maar ek vanmorgen by jou pleit, ek wil by jou pleit vanmorgen moe nie, Moe nie jou hart verhaard, want die Heer jou naam roep nie. Ek wil jou vanmorgen die waarborg gee, dat daar is een oorwinning in, dier en by Jesus Christus. Dat jy de vader in die hemel, en kom wat wil, jy moet dit nooit vergeet. Want jy is een prins, hy noem jou by die naam, en jy is een prins. prins. 